Boqueirão, 1996. E aí, tio Claudemir, será que o senhor pode me dar 10 pão aí? Minha mãe pediu pra mim vir buscar. Muito obrigado. Boqueirão, 2018. Fala, Claudemir! Será que o senhor pode me ver 10 pães aí, fazendo favor? Muito obrigado! A partir de hoje, chega! Eu mesmo vou aprender como fazer meu pão francês. Seiscentas gramas de farinha de trigo, duas colheres de sal, duas colheres de manteiga, um pacote de fermento biológico e água gelada. O que só isso? Para fazer esta receita de pão francês em casa, nós vamos precisar de duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma xícara chá de água bem gelada, três xícaras chá de farinha de trigo, duas colheres de chá de sal e um pacotinho de fermento biológico. Para começar esta nossa receita de pão francês caseiro, coloque em uma bacia as 3 xícaras de chá de farinha de trigo. E então acrescente o nosso pacotinho de fermento. Já vai se inscrevendo em nosso canal para aprender receitas top, top como essa. Depois mexa e incorpore bem o fermento na farinha de trigo. A seguir coloque a margarina derretida. as duas colheres de chá de sal tem quem coloque uma colher de sopa de açúcar também nessa receita então dê uma leve mexida para misturar os ingredientes a seguir coloque um terço da xícara de chá de água gelada. Lembrando que a água deve estar super gelada para dar um choque térmico nos ingredientes. Então sove a massa até ela ficar bem esfarelenta. Acrescente mais um terço da água gelada e sove novamente. Por fim, coloque o restante da água gelada e sove até que a massa fique completamente lisa. É importante sovar bem para que o pão fique fofo e não duro, que nem uma pedra. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 
Depois de sovar por alguns minutos a massa do pão francês, cubra a bacia com um pano de prato limpo. Então deixe descansar a massa por 30 minutos. Você filho. Alguém? O que é isso? Olha, isso aí não é meu não. Isso aí é do grilo falante, hein? Tem glaucoma, tinha que tratar, isso aí não é meu não. Passados 30 minutos, a massa terá crescido um pouquinho. Em uma superfície plana, espalhe farinha de trigo. Acomode a massa do nosso pão francês, porque chegou a hora de esticar ela. Com o auxílio de um rolo ou uma garrafa de vidro, estique bem a massa. Antes de dar continuidade no pão, nós vamos precisar untar uma forma para acomodá-los. Espalhe margarina sobre toda a base da forma. E depois coloque a farinha de trigo. Bata para espalhar bem sobre a forma. Corte tiras não muito grandes da massa que você esticou. Aqui nós cometemos o erro de cortar muito grande e o pão ficou um pouco pesado. Não faça isso em casa. Depois é só enrolar as tiras dando o formato do pãozinho. Enrole-os e vá acomodando na forma, deixando um bom espaço entre eles. Olha os pãezinhos franceses Ui, ui, ui Novamente, cubra os pães com um pano de prato limpo Ele para o forno Aquecer Crescer, não vai... Ligar o forno, hein? Então é só deixar crescer por 3 horas. Tchau, pãozinho! Passaram-se 3 horas. Depois de três horas, Ai, que bonito, meus pãozinhos. Aff, gente, sério, eu não sei como que vocês aguentam. Os pães franceses. Esse aqui tá parecendo um rocambole mesmo. Esse aqui tá igualzinho o pão francês. Esse também. Pra ficar com o formato do pão, você pega e faz o 
cortinho tradicional. Repita este corte em todos os outros pães. Eles não estão com a aparência... Nossa, que se diga, meu Deus, que pau lindo. Mas é para você ter uma noção de como fazer. Então leve para assar os pães em forno com temperatura de 200 graus, de 40 a 50 minutos, ou até eles começarem a ficar douradinhos. E o resultado é esse. Gostou desse nosso vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!